ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தேஜஷ்னல் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் தான் துர்கா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வந்து நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு உங்களோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குன்ட்டு நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மோட்டிவேஷனாக வந்து நமக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் ஸோ எனக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணோன்ட்டு நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு வந்து அதுவே ரொம்ப ஹாப்பி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன டாப்பிக்னா ஸோ ஃபைனலாக வந்து வெஸ்டர்ன் மெத்தடில் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லீவ் தான் ஸோ ஸ்லீவ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் நான் ஆக்சுவலி காமிச்சிருக்கேன் ஒரு லாங் வீடியோவில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்டு பேக்கு அப்போ வந்து சின்ன வீடியோவாக இருக்கும்போது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்லீவை பற்றி தான் பேசிக் ஸ்லீவ் இப்போ வந்து பேட்டர்ன் மேக்கிங்கில் நம்ம எப்படி பண்ணுனாக்கா பேசிக் ஸ்லீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் ஸ்லீவ் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஸ்லீவு அதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கிறது வந்து எல்போ ஸ்லீவு அதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கிறது வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் ஸ்லீவு ஓகே அப்படியே நீங்கள் ரிவர்ஸில் போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதானே ஷார்ட் ஸ்லீவு இதை விட மேலே போனால் மெகா ஸ்லீவு ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்லீவ்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம வந்து திருப்பி எக்ஸ்ட்ராஸாக பண்ணும்போது தான் வந்து இந்த மாதிரி பப் ஸ்லீவ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பெல் ஸ்லீவ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பெட்டல் ஸ்லீவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லீவ்ஸ் பண்ணலாம் பட் வாட் எவர் இட் ஈஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எப்பயுமே சொல்கிறது பேசிக்கில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்ட்டு ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பேசிக் ஸ்லீவ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு சீ சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கா வந்து நிறைய வந்து காஸ்டியூம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவையாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்களா வந்து ஸ்க்ரீனில் வரதால் எவ்ரி டைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளே வந்து எப்போயோ ஒரு வாட்டி ஃபங்க்ஷன் போகும்போதே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடணுன்னு நினைக்கிறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் இருக்காங்க அவங்களும் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எல்லா டைமே வந்து அவங்களுக்கு ஷூட்டிங்ஸ்லாம் இருக்காது ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி மெத்தடெலாம் அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி நார்மல் ஃபேப்ரிக்லாம் எடுத்து வச்சு நம்ம அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் என்ன தான் நீங்கள் ரெடிமேட் நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலும் நீங்கள் நல்லா நான் சொல்கிறதை அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் போட்ட டாப் மாதிரியே வந்து நீங்கள் எங்கே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ரோடில் போகும்போது அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் போட்டுட்டு போவாங்க பட் அது அப்போ யூனிக்காகவே இருக்காது ஸோ நம்ம ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நீ நீங்கள் வந்து அதில் ஏதாவது யூனிக்காக வந்து ஒரு ஒரு உங்களோட கிரியேட்டிவ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி வந்து வேறு யாருமே போட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து நானே எப்பயுமே ஃபீல் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம போட்ட மாதிரி வேறு யாராவது போட்டாங்கனாக்கா ஓ அந்த ஷாப்பில் தான் எடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ பர்டிகுலராக ரெண்டு மூணு ஷாப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் பேர் சொல்ல வேணாம் பிராண்டட் ஷாப்ஸ் ஸோ இங் அங்கே தான் எடுத்துருக்குறாங்க நம்மளே கண்டு கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா அதே மாதிரி டாப் தானே அவங்களும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஏன்னா வந்து அது வந்து லாட் லாட்டாக அவங்க கட் பண்ணி ஒரே ஃபேப்ரிக்கில் லேக்ஸில் கட் பண்ணி அவங்க வந்து சைஸஸ் வேரியேஷன் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க ரெடிமேடில் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரெடிமேடில் உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது இது வந்து நான் மெட்டீரியலாக எடுத்துட்டேன் மெட்டீரியல் எடுத்து நம்ம ஃபுல்லாக செட்டாக ஸ்டிச் பண்ண ஏன்னா எனக்கு துப்பட்டாஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்றதால ஸோ அதனால் ஸோ இல்லைனா வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக்காக எடுத்து கூட நம்ம அதில் ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் ஸோ இதில் கூட இப்போ நம்ம ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கலர் வந்து காம்பினேஷன் கொடுத்து ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது பைப்பிங் மாதிரி ஏன்னா இது சீக்வன்ஸ் இருக்கிறதால பைப்பிங் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது நான் கொடுக்கல நம்ம எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த இந்த ஒர்க் வந்து கிரியேட்டிவ் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பேசிக் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி போகிறது அதை போடுறதுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நிறைய கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த ஸ்லீவ் முடிஞ்சிருச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து நார்மல் மெத்தட் சைட் போவோம் அது முடிச்சுட்டு வந்து திருப்பி வந்து நடுவில் வந்
ஓகேவா எம்ஏஆர் கே என்ஜி மார்க்கிங் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஸ்லீவ் இந்த மூணு தான் நம்மளோட ட்ரெஸ்லேயே இருக்குது இந்த இதுதான் வந்து பேசிக் பேட்டர்ன் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவ் இப்போ வந்து ஃபுல் மெயின் ஸ்லீவ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸ்லீவ் ஓகே ஸ்லீவோட பேசிக் பேட்டர்ன் இது இம்பார்ட்டன் நம்ம க நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸில் கண்டிப்பாக பே இது ஸ்லீவ் வரும் பேசிக் பேட்டர்ன் பிஏடிடிஇஆர்என் பேட்டர்ன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா இங்கே வந்து ஏ ஒன் ஷீட் சேம் ஏ ஒன் ஷீல்டு ஷீட் போட்டுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது ஏ ஒன் ஷீட் ஸோ இது ரொம்ப கீழே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மார்க்கிங்க ஓகே இது ஏ ஒன் ஷீட் நம்மளது திருப்பி ஒரு புது ஷீட் எடுத்துக்கணும் இல்லைலாம் ஆல்ரெடி பாதி யூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா கூட பரவாயில்ல ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஆல்ரெடி நான் காமிச்சிருக்கேன் ரைட் சைட் ஆன்வர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம போகிறோம் இப்படியே ஏரோ மார்க் வந்து இப்படி தான் வருது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் சைட் ஆன்வர்ட்ஸ் லெஃப்ட் நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து லெஃப்ட் சைட் வந்து பேக்குக்கு மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஸ்லீவுக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ரைட் சைட் ஆன்வர்ஸ் ஃப்ரண்ட் தான் இங்கேருந்து தான் ரைட்லேருந்து மார்க் பண்ணுறோம் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த சைடு ஆன் ஃபோல்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அது வந்து ஆன் ஃபோல்டு கரெக்டு தான் பட் வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபோல்டிங் சைடு இருக்கணும் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் பேட்டர்ன் போடும்போது இங்கே ஓப்பன் சைடு இருந்துச்சுல்ல மீத் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் ஸ்லீவுக்கு வந்து க்ளோஸ் சைடு போடுங்க சரியா க்ளோஸ் சைடு போடணும் நான் இப்போ உங்களுக்கு மல் திருப்பியும் வந்து ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் க்ளோஸ் இருக்கும் நம்ம இப்போ கிளாத் எல்லாம் போட்டு எப்படி கட் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் சைடு வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் மக்கம் பார்க்க போகிறோம் ஏ ஒன் ஷீட்டு ஏன்னா வந்து வீடியோவில் க்ளோஸ் ஆகிருந்துச்சு ஸ்லீவு ஸ்லீவ் பேசிக் பேட்டர்ன் இது ஏ ஒன் ஷீட் நமக்கு எப்பயும் போகிற மாதிரி இது வந்து இந்த பக்கம் க்ளோஸ் இருக்கணும் இந்த பக்கம் ஓப்பன் இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைடு ஓப்பன் இருக்கும் நமக்கு இப்போ ஸ்லீவில் மாத்திரம் அப்புறம் ஆன் ஃபோல்டு இது வந்து இது வந்து ஆன் ஃபோல்டு ஓகேவா இது ஆன் ஃபோல்டு ரைட் சைடு ஆன்வர்ட்ஸ் மார்க்கிங் ரைட் சைடு ஆன்வர்ட்ஸ் தான் மார்க்கிங் பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் சைடு ஆன்வர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்து மார்க்கிங் பண்ணும் அதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் நான் ஆல்ரெடி மேலே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ முடிஞ்சிருச்சுல இப்போ வந்து ஸ்லீவில் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் மேலேருந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு பண்ணும்போது அதாவது ஃப்ரண்ட்டு மார்க் பண்ணும்போது மேலேருந்து டென் சென்டிமீட்டர் விட்டோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மேலேருந்து ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா ஒன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போடுறோம் 10 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போடுறோம் திருப்பி அதே மாதிரி டென் சென்டி திருப்பி வந்து இந்த டென் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போடுறோம் ஸோ இப்போ இந்த லைன் வந்து இப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது இது ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மார்க்கிங்கு அது ஒரு லைனு அப்புறம் டென் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இவ்வளோ வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு இது முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு வந்து இதுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த சும்மா இங்கே எழுதுகிறேன்ப்பா இங்கே ஒரு கேமராவில் கவர் ஆகுதான் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுக்கு நம்ம மெஷர்மெண்ட் என்ன தேவைனாக்கா நான் மெயின் மெஷர்மெண்ட் ஆமோல் தேவை ஆமோல் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ ஆமோல் வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட மெஷர் பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆல் இன் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஆல் இன் சென்டிமீட்டர் இந்த மெத்தடு சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸோ த இப்போ ஆமல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து ஃபார்ட்டியாக ஆகிடும் ஓகேவா ஃபார்ட்டி ஆகிடும் ஆமல் இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி தான் வர மாதிரி இங்கே செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு என்ன வேணா பைசப் ரவுண்டு பைசப் ரவுண்டு பைசப்னால் நம்மளோட ஸ்லீவ் ரவுண்டு எங்கே இங்கே முடியுதோ இதுதான் ஸ்லீவ் ரவுண்டு இப்போ ஸ்லீவ் ரவுண்டு ஒரு தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்க்கா டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் இதை டிவைடட் பை டூவாக பண்ணணும் முடிஞ்சிச்சா இவ்வளோதான் விஷயமே அதுக்கப்புறம் லென்த் நமக்கு லென்த் என்ன வேணுமோ நம்ம கேட்டு எடுத்துக்கணும் லென்த் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு இது வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்ட
ஓகேவா இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதெல்லாம் மார்க் பண்ணுறோமா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இங்கேருந்து இந்த 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 லைன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கனாக்கா இப்போ அப்படியே கீழே வந்துடுங்க கீழே வந்து உங்கள் பைசப் ரவுண்டு மார்க் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனோட ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ செவன்டீன் செவன்டீன் இப்போ இப்போ இங்கே தான் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணால் இது கொஞ்சம் பெருசாகும் இந்த இடம் வந்து பெருசாகும் தானே அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பைசப்பை பார்க்கணும் இதை மார்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதோட ரெண்டு ஆட் பண்ணும் இது அப்புறம் அதை வந்து பெருசு பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னாக்கா இப்போ வந்து இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது வரைக்கும் கரெக்டு இதுவே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வரணும் ஆமோல் வந்து செட் ஆகலைனா இந்த டென் சென்டிமீட்டராக லெவனாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஃபோராக இருக்கும் பட் இது வேறு எதுவும் இன்னும் கீழே இறக்கக்கூடாது இதை வந்து ஒரு லெவனாக மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த வந்து நம்ம டூ போட்டிருக்கோம்ல ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த லைனை வந்து இது அப்படியே போய் இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் இதில் கனெக்ட் பண்ண பிறகு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லெவன் சென்டிமீட்டர் லெவன் சென்டிமீட்டர்னா இங்கே வரும் அதாவது சென்டராக வராது கொஞ்சம் பெருசாக வரும் இதுக்கும் எதுக்கும் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் லெவன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா லெவன் சென்டிமீட்டருக்கு சென்டராக வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் வரும் இது லெவன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டரும் திருப்பி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹாஃப் சென்டிமீட்டரும் ஒரு லைன் வச்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் வந்து பேக்குக்கும் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் இப்போ திருப்பி வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் சென்டர் வந்து பண்ணி இங்கே ஒரே ஒரு ல மார்க் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டரில் ஒரு மார்க் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது இது நீங்கள் அப்படியே பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பரான ஸ்லீவ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி விட போகிறேன் ஓகேவா பென்சிலில் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் நல்லா வரும் திருப்பி பாருங்கள் அதையே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு எப்பயுமே ஃப்ரண்ட்டு வந்து பெருசாக இருக்கும் பேக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் மா பேட்டனில் காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்சிடுச்சு ஸ்லீவே முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வரும் ஸ்லீவ் ஸோ நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை கட் பண்ணணுன்னாக்கா இதை சேர்த்து கட் பண்ணக்கூடாது கட் பண்ணும்போது நம்மளோட பேக்கை கட் பண்ணிவிட்டு பேக்கு கட் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு நம்ம விரிச்சு வச்சிடணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் விரிச்சு வைக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்லீவு விரிச்சு இப்படி வந்து விரிச்சு வைக்கும்போது உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் அந்த இப்படி இருக்கும் ஸ்லீவ் இப்போ வந்து இதை இதை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும்போது இப்படி இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து பள்ளமாக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து பெருசாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஒரு சைடு பேக்கு ஒரு சைடு வந்து ஃப்ரண்ட்னு வச்சுக்கோங்களா அவ்வளோதான் இது வந்து ரெடி மெஷர்மெண்ட் நோ இன்சைடு த ஸ்டிச்சிங் அலவன்சஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாத்தில் வந்து இதான் இது தான் கிளாத்துன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இப்படி போடுறேன் இது தான் கிளாத்து இது வந்து நம்மளது கிளாத் ஓகே அந்த அந்த இதை கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச்சிங் அலவன்சஸ் விடுவோம் இங்கேருந்து இங்கே வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டரும் ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்படி சொன்னேனோ ஷேப் சைடெல்லாம் த்ரீ சென்டிமீட்டரும் கீழே வந்து நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் சைடெல்லாம் மேலெல்லாம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் விடணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் இதுதான் ஸ்டிச்சிங் அலவன்சஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ வந்து ஸ்லீவ் மார்க்கிங்கிறது இது தான் பேசிக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை அப்படியே பெருசு பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம லென்த்து ஜாஸ்தி வேணும்னாக்கா நமக்கு என்னென்ன ஸ்லீவ் இருக்கோ அது பிரகாரம் நம்ம ப பெருசு பண்ணிப்போம் ஸோ இவ்வளோ வரைக்கும் உங்கள் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் புரியலன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்ன்ஸில் புரிஞ்சிடும் அதை பார்க்கலாம் வாங்க பேட்டர்னில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேட்டர்ன் எப்படி வந்து கரெக்டாக வந்து ஷீட்டில் போடுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதே பாருங்கள் அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஷீட்டை டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு
ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லென்த்து லென்த்து வந்து நம்ம ஷார்ட் ஸ்லீவுக்கு ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து பேசிக் மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ அப்புறம் ஆமோல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸு ஆமோல் ரவுண்டு ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா வந்து பைசப் இந்த மூணு மெஷர்மெண்ட் தான் நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் போடவே மொத்தமாகவே நமக்கு தேவை மீதியெல்லாம் இதில் ட்ராயிங்லேயே நான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து பைசப் வந்து தேர்ட்டினா அதில் டிவைடட் பை டூ ஈஸியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் ஃபிகரில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பட் உங்களுக்குலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ வருதோ பைசப் ரவுண்ட் எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ போட்டுங்க லென்த்து எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பேர் போட்டுக்கோங்க பட் எவ்வளோ லென்த்து வந்தாலும் இதே வந்து உங்களுக்கு எல்போ ஸ்லீவ் லென்த்தை வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி வரும் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வரும் ஆனாலுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எல்போ ஸ்லீவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் காமிச்சு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதே மாதிரி ஃபோல்டிங் சைடு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மார்க்கிங்கு அப்புறம் டென் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மார்க்கிங் நம்ம முன்னாடி வந்து ஸ்ட டைரெக்டாக ஒரு டென் சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பார்த்தோம்ல நம்மளோட ஃப்ரண்ட்டு பேக்குக்கு இதுக்கு வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் என்னென்னா ஒன் சென்டிமீட்டரில் ஃபஸ்ட்டே ஒரு மார்க் வச்சுட்டு மேலே ஒரு லைன் போட்டுட்டு அது ஜஸ்ட்டு ஃபார் ஸ்பேஸுக்கு தான் ஆக்சுவலி இருந்தாலும் நம்ம இதையே ஃபாலோ பண்ணலாம் அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைனு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்மளது வந்துருச்சு ஸ்டிச்சிங் நம்மளோட ஸ்டிச்சிங் சென்டிமீட்டர் வந்து வந்துருச்சு லென்த்து டென்னுக்கு ஒன்று போட்டாச்சு அதே மாதிரி ஃபைவ் கொண்டு போட்டாச்சு இதே வந்து நான் ஆல்ரெடி போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் டென்னை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணால் லெவனுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மீதி வந்து கீழே வந்து ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்கும் பட் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பேசிக்கில் நீங்கள் பழக்கும்போது போட்டு பாருங்கள் ஒரு வேலை மெஷர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாச்சுனாக்கா ஆமூல் வந்து கம்மியாச்சுனாக்கா அப்போ வந்து நம்ம இந்த டென் சென்டிமீட்டரை லெவனாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ பைசப் பாருங்கள் நான் வந்து தேர்ட்டி டிவைட் பை டூ வந்து முப்பத்தை வந்து ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் வருது பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரு பதினஞ்சியோட ஒரு ரெண்டு ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணால் செவன்டீனு செவ பதினேழு வரும் செவன்டீனில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் இதே இன்னும் ஆமல் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் செட் ஆகலனாக்கா அது ச டூ ஆட் பண்ணுறத ரெண்டு ஆட் பண்ணுறத டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைசப்லேருந்து கீழே இருந்து தான் மார்க்கிங் வந்து போகணும் ஓகேவா ஸோ அது அது தான் நான் இப்போ கீழே எழுதிட்டுருக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா க்ளோ தெரியலனா ஓ இதில் பா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் ஓகே ஸோ கீழே வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீனில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு சென் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தி பண்ணி செவன்டீனில் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து ஒரு சென்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஜஸ்ட் இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் கார்னர்லேருந்து ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அது போர்டில் நான் மறந்துருப்பேன் இதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஸ்லீவே முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஷேப்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அங்கேருந்து ஒரு லெவன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மார்க்கிங்கும் அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் லெவனுக்கு ஹாஃப் வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹாஃப் ஒரு மார்க்கிங்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ல நம்ம லெவன்லேருந்து இந்த பக்கம் ஆஃபில் ஒரு மார்க்கிங்கும் அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஹாஃப் சென்டிமீட்டரும் கீழேருந்து மேலே ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டரும் இது அடி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போ பா பார்த்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அப்புறம் அந்த சென்டர் மார்க்கிங்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் சென்டிமீட்டர் ஃபார் வந்து பேக் ஷேப்க்கும் அதே சென்டர் மார்க்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் சென்டிமீட்டர் ஃபார் ஃப்ரண்ட் ஷேப்க்கும் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து நம்ம எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஆனதில் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும் அது ஒரு ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த மார்க்கிங்காக பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக் கொஞ்சம் ஷேப் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த பேட்டர்னில் வந்து ரொம்ப வந்து நார்மல் பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்காது ஏன்னா நம்ம இந்த பேட்டர்னுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே வந்து கரெக்டாக ரூல்ஸை காமிச்சிரும் ஸோ நம்ம பாருங்கள் ஷேப் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் வந்துருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் மாதிரி நார்மல் மெத்தடில் வர மாதிரி இதில் வராது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து நம்ம அதை அப்படியே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிற ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணிவிடக்கூடாது பேக்கை தான் கட் பண்ணணும்
நான் சொன்னல இந்த டென் சென்டிமீட்டர் லெவனாக மாற்றிக்கலாம் டூ பட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்தா ஓகே அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வரல ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸ்டிச் பண்ணும்போது இப்போ வந்து கரெக்டாக வருது எனக்கு ஸோ முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் எங்கே கட் பண்ணுறேன்ட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக பேக் ஷேப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தப்பாக கட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா கீழே இருக்கிறத கட் பண்ணிட்டோம்னா சேர்த்து ரெண்டுமே பீஸ் கட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இது டபுள் ஃபோல்டிங்கில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கை தான் கட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்லீவு ரொம்ப பேசிக் ஸ்லீவு இந்த ஸ்லீவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து நம்ம நான் எல்லாமே பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்போ ஸ்லீவ் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபோர்த்து ஃபுல்லு இதை பேஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து பப் ஸ்லீவ் எல்லாமே வந்து பேட்டர்னை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ பொறுமையாக பேட்டர்ன் வந்து யாரும் வந்து கிளியராக சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய பேர் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து போடுவாங்க ஃபாரினர்ஸ்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக காமிப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் அங்கே கீழே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஷேப் வந்து இப்போ நம்ம பா பார்த்து கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த லைன்லேயே எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த டவுட் வந்தாலும் நீங்கள் கூட கமெண்ட்ஸில் கொடுக்கலாம் கமெண்ட்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் விரிச்சு வைக்கணும்னு சொன்னேன் ஓப்பன் பண்ணுறது ஓகேவா இது பாருங்கள் ஆல்ரெடி என்னோடய ட்ரெஸ்ஸுக்கு நான் போட்டுருவேன் எல்போ ஸ்லீவ் நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்போ ஸ்லீவ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஷார்ட் ஸ்லீவ் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இப்போ லாஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸில் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து பஃப் ஸ்லீவ் வச்சு ஷார்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இது எல்போ வந்து எல்லாருக்கு எல்லாத்துக்குமே சூட்டபுளாகவும் த்ரீ ஃபோர்த்தும் சூட்டபுளாகவும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்லீவ்லாம் வந்து எப்போயோ ஒரு வாட்டி தான் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் நான் ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு தான் போட்டிருப்பேன் ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் லெவன் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து மேலேருந்து லைன் போட்டிருப்பேன் ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எப்படி பார்த்தாலும் ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் வரும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இது அப்படியே இருந்தது ரெடியாக அதையும் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொ காமிச்சேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபுல் ஸ்லீவ்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி நம்ம கிளாத்தில் வைக்க போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக கிளாத் வந்து இப்போ நம்மளோட இது வந்து வேறு எதோ ஸ்டிச் பண்ண பேலன்ஸ் ரிமைனிங் கிளாத்து இதில் நம்ம கட் பண்ண போகிறதில்ல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து காமிக்க போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணதெல்லாம் வீடியோ இருக்குது ட்ரெஸ்ஸில் போய் பாருங்கள் ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் அதில் போய் பாருங்கள் நான் திருப்பி திருப்பி சும்மா வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி மைண்டில் ஏறணும்னு சொல்கிறேன் டூ ஃபோல்டிங் கிளாத் போட்டுக்கணும் எப்பயுமே வந்து ஃப்ரிண்ட் மேலே போயிருக்கிறது மேலே வரணும் லோ பா இது வந்து இன்சைடு வந்து லோ உள்ளே போனோம் கிளாத்தில் ஓகேவா உல்ட்டாவாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ராங் ஆகிடும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மேல் பக்கம் போட்டு நம்ம இந்த பேட்டர்னில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உள்ளே வந்து நம்ம கார்பன் வச்சு ட்ரேசிங் பண்ணுவோம் அதனால் மேல் ப பக்கம்தான் வந்து அதனால தான் இந்த ப்ரிண்ட் இருக்கிற கிளாத்தாக எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும்னு இந்த மாதிரி வந்து பின் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டிச்சிங் அலவன்சஸ் வந்து சேம் ஆஸ் நம்ம எங்கெங்கே சைடு ஷேப் சைடு வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டரும் கீழே வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் சைடு வந்து ஸ்டி மடித்து தைக்கிற இடத்துல வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் மேலே வந்து அட்டாச் பண்ணுற இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் விடுவோம் இதுவே லைனிங் இருந்தாலும் அப்படி தான் விடணும் அட்டாச் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கோ ஒரு இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் பாதி வந்து நம்ம லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணிவிடுவோம் நமக்கு வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து ஸ்டிச்சிங் அட்டாச் பண்ணும்போது இருந்தால் போதும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம மா வந்து ஒன் சென்டிமீட்டரில் மார்க் பண்ணால் துணி வந்து உள்ளே உள்ளே இழுத்துக்கோன்றதால நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சு மார்க் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இங்கே சைடில் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் மேலெல்லாம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சு அப்படியே எனக்கு ஆல்ரெடி ஐடியாஸ் தெரியுன்றதால அப்படியே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இதே
இது அப்பயுமே இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக வந்து அந்த ட்ரேஸிங் தெரியல எனக்கு வந்து இங்கே தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டார்க்காக அது மேலே மார்க்கிங் சாக் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம்னாக்கா ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நீங்கள் டெய்லர் கொடுத்தாலும் சரி நீங்களே ஸ்டிச் பண்ணாலும் சரி ஓகே லைன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம த அட்டாச் பண்ணிட வேண்டியதான் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பேட்டனை ட்ரேஸ் எடுத்துணும் நம்ம ட எல்லாமே ட்ரேஸிங் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரேஸிங் பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் வரும் மேலே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உறதுலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சிங் அலவன்சஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லீவோட டீட்டெயில்ஸு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் இல்லைனா கூட நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இது வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் வீடியோவாக இருக்கிறதால நம்ம எது போட்டாலும் உங்களுக்கு வரும்போது ஸோ டக்குன்னு வந்து இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அப்போ யூஸ்ஃபுல் இல்லைன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து பண்ண அது அந்த வீடியோவே பார்க்காம இருக்கலாம் ஸோ எதுவுமே வரி வரலனாக்கா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து அதை கற்றுக்க முடியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ளர்ராக தெரிஞ்சிச்சுனா கூட அந்த வீடியோஸில் சம்டைம்ஸ் வீடியோ ப்ராப்ளமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கிளியர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பெருசாக தெரியணுனாக்கா நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டு பண்ணிங்கன்னா வந்து கிட்டே வச்சு பார்க்கலாம் அப்பப்பப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் திருப்பி திருப்பி அதை தான் சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்கான ஒரு டாப்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஃபுல் வீடியோ வந்து காமிக்கிறேன் நான் கீழே வந்து என்ன பேண்ட்டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ப அதாவது பலோசா பேண்ட்டும் இல்லாமல் நேரோ பேண்ட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ராடில் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து சல்வார் இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங்லேயே இல்லை ஸோ அதனால் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் நம்மளே வந்து சூப்பராக நமக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக அப்படி பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ என்கிட்டயே டூ டெய்லர்ஸ் இருந்தால் கூட என்னோடய ட்ரெஸ் எனக்கு இந்த மெத்தடு கற்றுக்கிட்ட பிறகு எனக்கு வந்து நானே வந்து என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டிச் பண்ணால் தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபை ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நீங்களும் அதையே சொல்ல போகிறீங்க கண்டிப்பாக அந்த வேர்ட்ஸ் கோசரம் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நீங்களும் வந்து ஆமாம் மேடம் நீங்கள் சொன்ன மெத்தடில் நான் ஸ்டிச் பண்ண பிறகு எனக்கு வந்து வேறு யார்கிட்டையும் கொடுக்கவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஓகே பாய் சியோ கற்போம் கற்பிப்போம் பாய் இதுதான் என்னோடய ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸோட வியூ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து டாட்டு பேக் டாட்டு பேக் பாருங்கள் நம்ம பேக் மாதிரி விழாமல் எப்படி நல்லா ஒட்டின மாதிரி இருக்குது அந்த டாட் இருக்கிறதால அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சைட் டாட் சைட் டாட் வந்து இப்போ தெரிஞ்சதில் லைட்டாக ஸோ நிறைய ட்ரெஸ்ஸில் வந்து தெரியாது இது வந்து லென்த்து நான் வந்து டாப்போட்டு வந்து ஃபார்ட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இவ்வளோ லென்த்து வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த பார்டர் நல்லா தெரியும் பேண்ட் வந்து சல்வார் இல்லை ப்ராட் பேண்ட்டு தான் பண்